支援又不见了。支援，我觉得他自己录了一个另外的节目，自己有自己的一条线。<笑>他是不是在就是观察村里的？以他的方式了解这里，啊、对，其实也挺酷的。我是一个不太靠谱的作家，试图捕捉时代的精神，却又常常厌恶时代的流行情绪。我对这个过分娱乐化、浅薄的时代心怀不满，希望打破大家思维中的惯性。我也想了解这个迅速变迁的时代的新的动力、新的情绪与人们的内心世界。我会带着我的偏见出发，等待这些偏见被打破，或被再次印证。可以那个游手好闲、好吃懒做是吧？可以，然后就是被观众骂。反正我不看电视，无所谓。向往的生活。这里是由特伦苏有机奶冠名播出的《向往的生活》，沙漠有机就是更好有机。向往的生活官方合作伙伴 c i n d e r e l l a 高端食材保鲜，要用 c i n d e r e l l a 铝泰博。更多精彩内容尽在芒果 TV， 每周五晚二十四点会员抢先看正片，每周六十二点尊享 Plus 版。特伦苏，向往的生活，下节更精彩。特伦苏，向往的生活，现在继续。这里是由特伦苏有机奶冠名播出的《向往的生活》，沙漠有机就是更好有机。向往的生活官方合作伙伴 c i n d e r e l l a 高端食材保鲜，要用 c i n d e r e l l a 铝钛箔。向往的生活深度睡眠观，喜临门床垫，深度好睡眠才是向往的生活。支援又不见了，支援又把自己支到哪哪个远方去了？支援去哪儿了？这个节目徐志远老师将会成为热搜的亮点，叫假装录制《向往的生活》<笑>。支援，你为什么就选择了跟大家所有人不一样的方向，义无反顾的走了？我觉得我充满了逃离家庭的渴望<笑>。开始恐惧了，我是一个被好奇心驱动的人。你不那么客气。到枪口就是您这边下车，我们需要走到那个蘑菇里。行，行，我争取不逃走。<笑>嗯。师傅，你是本地人吗？是的。你祖上什么时候来这儿的呀？这个我是海口那边。嗯，那是不是八十年代那个海南热的时候你还小啊？啊，对对。哎，小伙，这地里种的是什么东西啊？地瓜。啊、哦，是地瓜啊。对。嗯，那村里主要靠打鱼吗？还有除了种地以外？嗯，打鱼，现在打鱼跟种地。嗯。就是村口是吧？对，村口。哎呦。那边是吧？哇，这村口好舒服啊！我晚上要来乘凉过来。你知道要什么树吗？啊，不知你先去看沿海啊，然后再过来。哇，它一种，还是一种，就是开阔，你你整个世界开阔，很自在。
，哎，来人了，哎，来嘿，哎，黄磊。来写了，你好你好你好你好你好，哎哎,哎老师怎么都这么客气，多帮你老师，哎，多帮你，谢谢谢谢，我来我来，你好你好你好你好，老师啊，哈喽哈喽哈喽，徐老师，好久不见，我以为你们住在海里呢，魏一芳，这个这个老师是干什么？作家，我特别喜欢这个，怪，居总，我给你介绍一下我们这大概的，嗯。那边有一个巨牛的树屋啊，我们它有一个名字叫做远树咖啡。你的远，我我要爬上去住那儿是吧？你想愿意的话可以住啊，哎，真的有空调，真的好。我们其实当时看了之后，我觉得你可能会喜欢。行，我来带你俩去看看。你也很少录这种综艺的，第一次，是不是？人生人生第一次。嗯，看，哇，真挺好的，是真的很好，对，是真的很好。给听音乐太好了，是不是？还有这种东西呢？全都有，这个太好了。<笑>好久没有见过磁带了。我跟你说，这个好。Embassy。我觉得我可以在这听一天音乐，挺好。是，嗯。真的晚上这里真的可以住。特别好，特别好。那我就住这儿吧，<笑>给他听音乐，太开心了。很喜欢里面，这可以滑，当然可以滑，滑滑滑，我也想，我也试试，哇，哇哇哇，可以可以可以可以可以可以可以可以可以，开心，嗯，志远，我想我在这弄个天幕，可以。你小时候爱上劳动课吗？我爱，真的，土，我特别爱动手。哎，我就不行，笨手笨脚的。那你比如说买家具什么的，哎，我特烦这种事情啊，我特别喜欢。然后你对你怎么组合怎么弄是吧？啊、哎呦，不行不行，看来踩中你死穴呀、啊，这、啊、对完全是。这能干嘛呢？哎，弄开了。那你干嘛用呢？问题是。这一小茶几啊，这啥东西？就是支起这个木的啊，这应该有几根呢？一边四节。行，这两个就可以了。漂亮，来戳吧，戳那个顶。志远老师往前走，你往不是，然后你往那儿去，对，然后何老师你就往这边来着。哎，对，好，就这样，哎，咱对着海，对。哇，第第一次做手工课还挺好玩的，好玩哈。嗯，但为什么完全没有挡住光？咱、嗯嗯、不是故意的看海吗？他不讲究功能性。我、嗯、我去放放音乐，还有人楼上放音乐。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。好嘞，气氛好点了。可以可以可以可以，弄点野花。对，弄点野花。这个，开花的小瓶子。音乐也有了，野花也有了，完美了，是吧？对。哎呀，夕阳红。老师还挺潮，听着一电。这束花非常配他们俩，这俩衣服的颜色跟那个配。他们俩今天还是他们的新婚礼。李<笑>宝，我们得跟他们俩学学怎么寒暄。你为什么要学寒暄呢？你不寒暄是你的特色吗？其实我不喜欢闲聊的，我觉得闲聊很累的，就寒暄我就有点。我也是，你也是吧？就我不会寒暄，我也是不会寒暄。其实我们不寒暄，对你们俩其实很自在的，碰着能聊就聊，不能聊就就不说话，开心。哎，黄老师，那时候你那年在飞碟电台做电台的时候，是不是很好玩？两千年的时候，对，这个节目叫《黄磊时间》，啊，就是真的，我就自己就就是我自言自语，嗯。
。然后呢，我自言自语到什么程度？我那时候养了一缸鱼，我说我现在在看这缸鱼，嗯，你们听听这鱼的声儿啊。当时那个我，坂本龙一不就特别喜欢那个概念叫就 fishing the sound， 的像钓鱼一样去找那个声音，他就录各种各样的声音。对，坂本龙一做了很多这个声音的，他用声音来来理解这个城市是什么样子的，就就特别有意思，嗯。他通过声音描绘出这么一个空间来。突然感觉切换到那个十三幺，瞎扯淡呗。嗯，我去看一眼，我在边上海边上感受一下。您去，您去。嗯、帅气的走着，海边，帅气的走着支援。感觉徐老师永远是这身的，对他好像就是穿这个啊，永远穿这个。我刚才准备说帮他拿个 T 恤，后来想说好不适合他呀。哎呀！九个人坐一排，拍一个背影。我觉得整体的氛围非常的很甜蜜，很 sweet。但其实我偶尔希望大家有点冲突，因为冲突会，呃，意味着一种更深入的交流。徐志远老师孤独的向大海走去。就这个晒完之后是能吃吃吃的是吧？不是能吃。那干嘛呀？你家那个老板来收的。收完干嘛用呢？拿去搞肥料啊。啊，当肥料啊。哎，搞这种的。啊，那多少钱一堆啊？按斤卖吗？是一块三钱一斤。啊，一块三。那还好，还可以啊。可以啊，嗯、一天也是赚到几百块。那还不错呀，是就等它冲上来是吗？还是怎么办？没有，我下海边去吗？你要下海啊？哎。你什么时候下海啊？明天呢、啊？明天几点啊？我来看看。七八点。七八点，我试试看我能不能起来，我来看看你怎么下海。谢谢你啊。哦，是这样子啊，一直不知道怎么收这个东西。哎，应该是回来了，我看一眼。拍拍这个挑担子的，多好啊！拍他们多好。去看一下挑的什么东西。海藻是吗？海藻，海海藻。这重吗？哎。我帮您挑一段。我试试，我试试挑的这什么？我我试一下好吗？谢谢谢谢。我帮您挑过去。还可以啊，可以可以可以，能跳不？可以可以。您在这个村里多久了？在这边？久了，几千年了。几千年？几十年了。几十年？那以前在哪里啊？以前在我们的村面那边。啊。南县那边。你每天要跳多少趟啊？跳，你看还有喽。还有啊。还有。要跳到哪里去啊？小郭那边。好，我帮您跳过去。哎呦，你跳这么远啊？没问题，哎呦。我我只要不倒就行。拍下来我挑哦。没问题，没问题。哇，帮忙挑担子。怎么了？志远老师好像在帮忙。啊！<笑>是，是为是什么？这个不不，这个平衡没有准没没抓没弄好。我再试试，我再试试。哎呦，不能挑了。我再试试啊。嗯。
，还是找，哎，这比刚才好一点了，好一点了。哇，嗯，哦，哦，知远义无反顾的走了，他真正过上向往的生活，<笑>叫许知远在向往的生活打野。啊、哦！哎呦，跳不动了，跳不动了。我我我跳了，我跳了。谢谢谢谢你，挺有意思的。哎呦，刚才我应该换肩。哎，好了。哦，你这是侧面挑的。哎。我我再试一下，我得找到这个方法，我再试一下。你帮我来。对，我是一个被好奇心驱动的人，然后你可以关心很多不同的事物。这样是吧？哎哎哎。哎呦！哎，知远啊，啊，叫我吃饭喽！这是无组织、无纪律。哇，你这好厉害啊，真的很累啊，很累的。谢谢谢谢你，嗯，有点像个幼儿园。黄老师、何老师，他们就有点像对幼儿园的小小朋友吧，那种那种感觉。蒜末要多少？他这样切两下之后，你就把它对放成这样就好切。哦，切薄片是吧？他们要蒜末，你们要多少？蒜末可以有拉蒜器。对这。一心要多少？都可以，越多越好吧。为什么我觉得我特别老想逃离这种 family 的感觉？他他提供温暖。但这温暖代价非常大，好像总是遥远的地方更有号召力似的，更有吸引力。嗯。赵姐，嗯，这个露台抵押掉了，您您到下面休息。抵押掉了，他们抵押掉了。什么叫抵押掉了？呃，你可以问一下你黄老师，问问一下露台为什么抵押掉了？真的，抵押给谁了？啊，抵押给我了。行吧。哎知远又把自己支到哪哪个远方去了？我看看啊，知远又不见了，<笑>笑死我了！你出生在这儿吗？哎，我是出生在这儿。这村子有多少人呢？身边有村里面有五百多个，五百多个。我们这里好吗？好，啊、我很喜欢这里吧。啊，这里很凉爽的。说实在话，你们。外地人进来，在我们村庄，每一个人都是夸我们这里。他这里年轻人都出去了嘛，说离开村子。年轻人，他有出去的，也有在家的。那你们的小孩子在哪里啊？在哪里？他们孝顺吗？他们孝顺。我那孩子，我现在这种情况，不过老实人，也也是有点傻乎乎的。有意思。好，谢谢你啊。我明天是来忙。我特别喜欢那村口，我其实喜喜欢那种氛围，特别舒服。嗯。二十，三块。要这个好吗？我商城。谢谢你。好，好了。谢谢。放。去睡吧，啊，晚安。大自然中有三种最基本的声音。
雨声，原始森林中的风声，及海滩上的涛声，那种有关海洋或海浪的声音，单调乏味的说法是错误的。清新的去听，你便会听到千奇百怪的声音。甚至此时，当我翻阅着书准备入睡时，依然听到那有节奏的、震天动地的吼声，响彻在茫茫的暗夜之中。怎么了，徐老师？这舒服吧？咋？现在是最舒服的时候，对对吧？啊，好像是要去捡垃圾的。嗯，没有捡垃圾是吗？对，走呗。嗯，好，走。去哪儿？走呗。早啊，志远。好。还有咖啡喝啊？你太好了。我早就给弄好了，但你又没过来了。我在用那个小亭子呢，我在享受那个小亭子呢。哦，好，走吧。好，一人一个。嗯，哇，捡垃圾都有这么好的对，专业的。捡完了，咱们就去鲨鱼号那边去浇垃圾就行。喷点防晒，喷个脸，我脸上没喷。我们出发了，黄老师，拜拜。我们走喽。孤独的支援，又已经开始了。一个像海星一样的手套。这个底下的塑料袋是？对对对，它不能降解的。确实垃圾少了。这个，这个算垃圾吗？有些时候，贸易也是掠夺的一种手段。看小说啊？啊，什么内容？给我讲讲。就是一个落魄书生，靠种田织布带领全村致富的故事。<笑>寒门消逝。哎呦，贺老师看过呀？对啊。不知道看什么小说，就上七猫必读榜。七猫免费小说 APP， 免费看书一百年。哇，志远越走越远了，他在干嘛呀？这最远能开多远呢？多少都可以。真的？嗯，可以开到海岸。啊、哦，你怎么做？可以,可以上船，我可以上船。我喜欢出海，要出海吗？何军，我觉得我们应该出海了。我们去寻那个海中的玫瑰。我到这个地方，你就想去更远的地方。如果我坐着船去了下一个港口，会是什么样子？我可以上船。啊，那我上一下。上去了就不下了，就回不来了是吧？啊，要叫我，支援！哎，如果我们待会儿走了，就是把是
那个生存包也拿回去了，然后鲨鱼号也都下班了。老师可能已经走了。吃远纯属做公益。哎呀，这出海的心又被打断了。我觉得我充满了逃离家庭的渴望。哇，他们走了。啊，班里就属于特别愿意彼此干预的，好像总是遥远的地方更有号召力似的。我差点跟他们去出海，你简直像自己出了趟海。你为什么就选择了跟大家所有人不一样的方向，义无反顾的走了？你估摸着你有多少？我不知道，我捡了一个巨重的雨，废弃的衣服，太沉了这个。梁先生过不去对吧？丢在那儿。对啊。那太沉了<笑>。看我们的冠军是谁？我们第一名是现在十五斤半。真的，我不知道这多少斤，试试吧。哇，你这个，完了完了完了，感觉这有有点沉。多少？你这秤不错，秤特别好。哇哇，你这个，哇哇，多少？这起码有三十斤了。哇。就那件的衣服弄得太沉了，那件三十斤，嗯，酷，厉害。我差点跟那个蓝天救援队出去说找救人去，我真的都好，对呀，我说他说你上船吗？他说可以啊，然后你就叫我就回来了。什么意思？有人去救人去了？不是，他们就是巡环，他们巡航、哦、巡逻啊，明白了。辛苦了，西西，拜拜。哎，这走一圈好舒服啊，人。对，特别是有风吹来的时候。讲完了，完了，黄老师。五十八斤，其中许知远老师一人独得五十四斤，三十斤。哇塞！哎，那个牛奶好喝吗？我可以喝一个吗？当然。叫什么牛奶着？特仑苏商务有机奶。您拿呀？哪儿啊？那这儿哈。好。这么说吧，我觉得它是不能说醉，但我真的觉得它是非常好喝的牛奶。嗯。嗯。哎呀，早上老完老完动之后很有成就感，是不是？而且你这三十斤破纪录了，目前没有人，真的、啊，对，破纪录，就多亏了一块棉袄，都是傻子。<笑>哎呀，何老师，我们出去是要换那个鞋子，现在就去啊？九点半吧，不是？鹏仔，一星。起了吗？起了，随时可以出发。那出发吧，你们。好，走，走吧。Let's go。你想，我们从这儿放，放的线，嗯，一直放到了灯塔。太猛了，咱太猛了，真的。估计得得下个几千米啊，正着往前头走，要不然踩脚实在太疼。我操，下这么长了，快到灯塔了，哥。哎呦我，还有这么远呢。过分，太过分了，来吧，先先把它扯起来，直接放吧，因为这里有几个大螃蟹，我怕它丢了。哇！来来来，过来过来过来过来过来，我快快快快,快进去，快进去，它要掉了。哎哎哎哎哎哎，进进进！哇，这个大！哦，这是大的，先搞这个，你先搞这个。哦，这个好大！哇，这边螃蟹就很多了，多吗？好多、啊。有那个有仔的螃蟹不？有有仔的螃蟹。那个我们要放手，那个是吃不了的。你说这个？对对对对对。怎么放？你看它这个就是它的籽了啊！放松的前提下，一定要把它的网全部都给它扯干净了。嗯。你看。你看，你看，能数得出来不？那么多，我们都，你都直接放生了啊！我自己好像也跑不不跑了。对他，你看还动了，还动了，看到吗？还动了，对对对，活的啊，还动了，对对对。哎呀！我，这
这个是，这个是快乐星球。什么？是快乐星球？捕鱼是快乐星球。啊！如果你想知道什么是捕鱼的话，我现在就带你研究。这是捕蟹啊！捕蟹。他们这还弄挺久，支援又不见了，支援应该又在远处吧？我去远处看一眼。何老师来了，是催我们去干家务活吗？加入大家五分钟，然后再把你们带回去摘螃蟹。为什么一点都不热哈？嗯，真好，坐会儿这特舒服。现在，这个屋要是离主主主干道，离主屋再近个十米，这个呀，对，就互相能对上话，哦，那就完美了，对吧？徐老师，这个屋不就为了逃离家庭所用的吗？对我说，就是不是说不能有这个距离，只是来回要有个啥事儿就还得跑过来。没海边不是多的就是时间吗？是。可是我少的是精力啊！<笑>就想逃避干家务。<笑>我整个人疯了。<笑>这家伙是真重。哇！哎呀！哦呦，小心小心小心小心小心！哎呦，小心小心！哇，还有这么远离灯塔！哦，剪断的好不好？不要去了。哎，其实下次你应该把那个灯塔那开发成一个人住那儿。开发成什么？有一个人住在那灯塔那儿。那他晚上可可回不来啊。是回不来啊！守灯塔的是吗？您可别建议了，这听起来又是你住的。支援的名字越支越远，许你把我越支越远，许支援。哎，应该是回来了，他们，我看一眼。哦，回来了。咱们赶紧回去吧，不然太残忍了。嗯，不能让他们路过的时候看到我们在这里如此悠闲。这不是提醒他们人生本来就是如此吗？徐老师，每一句话都可以往上走。好嘞，圆满成功。满满的螃蟹，走吧，太可怕了！加油！红炮，加油！好厉害！呀，中间如果实在是累了，就还是停一下。不，这样一下走到底，对不对？真男人！哇！啊！啊！有个石头戳到了我的涌泉穴，好痛啊！刚刚，人生本来就如此，人生本来就如此，人生本来就如此。好了，好了，好了，好了，到了，到了啊！我来，走这个，走的，心惊胆战。辛苦啦，怎么样？很多螃蟹，很多呀，我还怕你们晒坏了这么久。哇！我觉得你们这个架势让我觉得太酷了，啊，很沉吧？哇，真的耶！哇，绝了！啊！你昨天还累是吗？太累了，就把它拉上来累是吧？拉，走过去再拉回来，越来越重，越来越重
先放松一下，喝冰的。不喝不喝。冻柠茶。我喝我喝吸几口气。你先把摘了吧，不然太闷了。累死了吧你、啊？死了！<笑>哎呀，先别死，待会儿健完跑鞋再死。鹏、嗯、鹏，你去我那洗吧。我先不洗，我先吸几口气。这个我们要怎么弄呢？要把它摘下来是吗？烧了他们啊？什么意思？我刚路上想了一千种弄死他们的办法，烧了他们，然后呢，网正好也没了，螃蟹也熟了。连网一起烧啊！对，连泡沫一起烧。别吧！啊，你这个智慧的小脑瓜。我洗个澡。我也来搞一下螃蟹。嘿，哎呀，有点意思。看这个，啊，可以可以可以可以可以，哇，这还真是有不少。哎，这蓝的我来一个凶的，我喜欢凶的。你凶我，你凶我也凶。这螃蟹肯定很郁闷啊。但我们放了一条蟹。放了条蟹。对，那个那个大师告诉我们，就是它是有很多很多的籽，然后说像这种的话，他们一般都会放生。哦，就他还要生小孩。对对对对对。哇，这个这个，这个。哇，这也很多籽。妹妹，你看这个是不是这种？哎。还活着呢，给它放了吧。好走吧，他刚刚动了。啊！开始捡螃蟹了。对。您在那晒晒不晒啊？凑合吧，没事。啊、别凑合呀，没事没事，别管，没事。我待会儿不行，我再换。好的，不管你。没事。哎，何兄，你还会阿拉伯语？你还可以吗？不行了，是吧？太多年没说了，嗯，因为我已经好久没有教学了，自己也没有机会说。哎，那时候你去中东吗？我没有哎。啊，你没去啊？因为我从大学开始就已经在兼职做主持人，所以我的时间就不够支撑我去那么远的地方。这语言真的是没有练习就会。舒克兰，舒克兰，舒克兰，还可以。谢谢你，舒克兰，马斯莱嘛。马斯莱姆，再见。对，买单怎么说着？买单 ？How much？ 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
。有，你试试。<笑>你看这条。二零二二，我要继续跳舞，做更好的自己。别这顿新婚房，误打误撞的蜜月之旅，终生难忘。感谢蘑菇屋的家人们用心又有趣的突发奇想。向往的生活，在远方，在别处，也在当下，在身边。向往也是回归。那个管家准备一张。<笑>二零二二，我要无忧无虑。拜拜拜拜拜拜拜，下次见。很高兴认识你啊，哥，很高兴。拜拜拜拜拜拜，一路平安，快回去吧。嗯，拜拜拜拜。再歇一会儿吧，歇一会儿。支援又不见了，支援应该又在远处吧？何老师今天说，徐志远老师感觉他是来这儿自己录了另外一个节目。徐志远老师就就,就他一直就自己在这儿，他是咱们的彩灯吗？<笑>他跟彩灯走的一个路线，一个人坐的。嗯别不说话，你不说话他就醒了，他就是听着声才醒，因为一般老年人都是这样，就有声音，电视开着他能睡得着，一关电视啪醒了。哎，这是咱的照片吗？七十张照片，拿来看一眼。咱们三个拿这个打牌呗。<笑>来，这样摸啊！哇，以前这么可爱啊！我这手牌可以啊！哇塞，我这张牌厉害啊！我感觉这个牌是个混子。五张吗？五张，干瞪眼，干瞪眼。咱们必须得这样啊，必须得找着这其中一个人，跟就是比如我这张照片里有一个人，跟你那有人得咱得说出有一个联络。咱们这个不算啊，就必须是嘉宾，好吧？好，我先出一张，你的牌必须要跟这三个人中的一个最少有联系，你就能出。那我来一个这个吧，博哥、迅哥、于和伟老师、贝瑞姐、妮妮姐。啊，跟这仨有啥关系啊？都上过一个节目。<笑>你这个说法太牵强，行，也可以。那到你了。嗯，这个呃，贺哥跟，对吧？贺哥和他们有啥关系？和。贺哥跟妮妮姐拍过那个《匆匆那年》，啊，行，可以算啊。那我这就厉害了，告诉你啊，我这个哎，我这都有八图，你们，我这个那我也可以管上，我这也是，<笑>也管上。出牌，赶紧的。哎，我那我换一张、啊。不行，不行，不能换，不行，不行不行不行耍赖。<笑>出牌，赶紧的。要不起<笑>，要不起<笑>，我有一对了，我现在，还有一对<笑>，一对五大劲，只要对就能管对，你要不要？对，你有没有？
我还真没有对。那我这，我俩人命。你这真狠。哎哎，姐，你要不要？我要啊。你要不起，你要不起，一对徐峥。你等一下，师傅，你没到你呢。啊、<笑>你没有对儿啊等一下？有啊，你哪有对儿？你必须得有对儿，你没有对儿，对儿管对儿啊。我没有对，一对徐峥，你看，我这俩徐峥，你要不起，要不起，你看，我这手牌出来，你们更没辙。我跟你讲，我这张史航跟治安。<笑>我有我有我有，你拿什么管得了这个？你没有人能管得了这个。可以啊，没有人跟他们有联系。老狼老师跟郑钧老师，为什么？他们肯定有联系。什么叫他们跟？<笑>他们肯定听过他们的歌呀。听过歌什么？有，他还脑子想过他的人呢。你这不是？<笑>会出小七哥飞羽，金龟子姐，他们肯定看着他的。主主持的节目长大了，算，哇，这不行，来个小明哥，我来个沙溢哥吧。你为什么？你小明跟沙溢你怎么联系的？你得得你有逻辑，没逻辑不能说。都帅，你这不算。为什么？都帅叫什么逻辑？那我都是男的，都是女的呢？你这瞎说呢。你选要不要？不要我输了啊！我要，你要不这牌不算，你不行，<笑>你不能耍赖，张一新。不是师傅，你给我说，<笑>不，为什么你给我说出来？这个网友他们一定跟你扒出这个，<笑>那只是网友，你现在不知道，你没说出答案，你不算。<笑>你已经输了，张一新，这牌不行，这牌太多，得做佛称啊！哎，当师傅有多少个人？这<笑>你下面的人做佛称。好啊。<笑>这何老肯定玩的厉害，因为何老知道的多。了不起！啊，我先出啊。啊，我出这个啊，超女。好像要不起。快男是不是可以啊？可以啊。快男，嗯、啊，刘维哥不是快乐男生吗？是吧？不是，不是，不是，不是，我行我秀，他那是、啊。对对对对，不是一个台的，不是对对，就不是你的，你没做过这个问题。来一个郭超哥、谭松韵、郭郭麒麟，不管他吧。不行不行不行，最近开端是他跟，不是不是不是，不是不是不是他们俩。这个是不是他？不是啊，这是文文姐。<笑>我知道了，脱口秀演员刘维老师。我行我行，我觉得我玩这牌好伤人哦，啥<笑>啥都不知道。<笑>这个运动员，那我也有啊，我中国女排，哇。要要不起，我这还有海清老师，这里有海清老师啊？对，有海清。哎，那我有牌啊，我梁静啊，海清和梁静都是我的学生。嗯、那我有，那我也有牌、哎，我就是一张了。<笑>那我也有牌，那我也有牌，陶虹老师，你得说出来原因啊。他们肯定是在以前在一起。你是必须说说，我刚才说了，他俩都是我学生。<笑>梁静老师跟唐红老师没有合作过吗？那你问我，我哪知道？你自己说，这你出的牌、啊。哎，我那我换一张。我也换。老狼老师跟郑钧老师。哎，这可以。对，哎，老狼和郑钧和那英，老狼和郑钧和他，那你得说出来是啥？你说不出来也不算。<笑>哎，这个，<笑>那你们也没有一个实际的案例啊？你们没有发现吗？那我也说。我有实践力啊！你说这个是奥运冠军，然后这个是女排，都是奥运冠军，也是奥运冠军。所以啊，这里不是有那英老师吗？啊、那那英老师跟他们都是歌手吗？那他们不能不但职业算
。哇，刚刚你们不是不是不是不是，我这是一个具体的。哦哦哦、你们真的哎，这个你不能耍赖了，医生，你这耍赖了。哇，这怎么是耍赖？不是，什么呀？都是奥运冠军，都是奥运冠军，奥运冠军，奥运冠军和歌手不一样。奥运冠军有多少？歌手有多少？你给我说说。哦啊！你们真的哎，这个你不能耍赖的医生，你这耍赖了。我，老哥对老哥了，他们就是不讲道理，给他们就是让我多难搞。不是，怎么不讲道理？哎，我给你复盘。哎，何老，你看啊，我出的梁静，因为我跟鹏鹏的海清能连上。啊，海清是我的本科生，梁静是我的研究生，这是不是有必然联系的？都是我的学生。然后鹏鹏出的这个是中国女排，嗯、因为前面这张出的是武大靖，是奥运冠军，这、嗯、都是奥运会冠军。嗯嗯嗯，他现在告诉说他们都是歌手，这是不对的吧？都是优秀歌手，奥运会冠军是一个荣誉，歌手是个职业，这不是一回事儿啊。你拿谁和谁出的？他拿郑钧和老狼来。那英老师在这儿吗？我说郑钧、哦、和老狼，你可以啊。为什么？两个字的男歌手。对，都是两个字，哪个歌手？哪里啊？这我，你让我出张牌。歌手，你先等我。你这里其实有的能出，你就没找到对的牌啊。那你帮我出几个呗，师傅。过了，你先等我。哎，你这儿就有，你看，你这有黄渤，他跟梁静合作过《斗牛》，你这不是一马上就出了吗？哦，要这样说。你对呀、啊，你你刚才你这是瞎出，你不算，你知道吧？好，我不要。这是小易和博哥，我这有腾哥，合作过。那个、那个、那个疯狂外星人，哎，这可以，哎，沈腾，疯狂外星人，呃，贺哥，哎，这可以，对，哎，贺哥跟腾哥一起喝过酒，<笑>这这我都不答应，不行，这不行，不能这么，你你们这喝过酒是什么呀？杨子跟郭麒麟，我看看啊，没有，你先别说，我想想啊，杨子和陶虹，<笑>杨子和沙溢。我怎么这剩一张杨子一个人跑了？不要，好，我出了，我出了。别别别，别别，我还要呢，我还要呢。那赶快没有算了，弟，你别挣扎了。这样，没事，我这好多牌，我走不了。哼，好，你出，你出，你出哥。蛋哥，蛋哥跟贺哥。那牌是怎么来？随机摸的是吗？蛋哥，别等会儿啊，我要出完数人头做，数人头做副。别让他把这张出了，我跟你讲，一定把他拦住啊！现在咱俩是一头的，我跟你讲。我是一张杨子，你想想办法。老狼，真气老师。等等，我看看，<笑>老狼和等会儿，等会儿是谁？老狼和郑钧老师，老狼和郑钧合作过没有？陈赫和李诞。<笑>哦，我有，我有，我有。你出，你出，你出。池子啊，对，哎、啊啊，漂亮。这是李仁波啊，<笑>我有机会了啊。杨子跟这里谁肯定有合作过的？没有，没有。王一有吗？没有。毛毛不易唱过杨紫的电视剧的主题歌。哎哎，我有了，我有了。哪个电视剧来着？香蜜。毛不易唱过杨紫的《香蜜》的电视剧的主题歌，出完结束，那数人头。一二三四五六，嗯，七八九十十一十二十三啊，这还行啊，十三啊。<笑>十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十二、一二二三、二四、二五、二六、二七、二八、二九、三十、三一、三二、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三三、三哎，到时候有多少个人？这<笑>你下面的人就疯了。哈哈哈哈哈！你玩一把，嗯，我来洗洗牌啊。五十一个。我帮你做
还差多少？三十个，我帮他做，我帮他做。嗯、正好进去，我做了二十了。来，好，开大开大。来，你们玩一把，就我们仨是吗？你们仨。摸一张来，我的他先摸，他先摸，哦、对，跟你的。<笑>你又拿到了王炸是吧？我先来一个。<笑>那不要，要不起吧？<笑>我出，<笑>我就是炸，你肯定打不起，因为首先他是在桃花源。不是，主要是留小易戏剧新生活。对，还有乔山，这戏剧。对啊，对乔山戏剧新生活。还是在桃花源，我就是双桃花，就是炸，你们就炸不住。可以这样吗？一张牌有两个说法，他也算炸呀、啊？不行。对啊。小易老师，哎呦，也是桃花源，可以啊。没有没有没有。<笑>我要，对，梁静、斗牛。那我陶虹老师，他们都是优秀的女演员，拿过去。嗯<笑>他们都是优秀的二次元，了不起啊！好像张柏芝、那英、乘风破浪的姐姐，乘风破浪的姐姐是一个团队，所以我用另外一个团队叫做啊、哦、世界啊，哇你<笑>团队啊，<笑>只剩三张了，现在搞得我好像有点难呀。不要，你塞一张塞进去干嘛？啊、这这不是已经打完了的吗？这什么时候打的？没有打、啊。哇，你还有这种毛病啊！<笑>史上最强。<笑>这个笑声。鹏鹏，你自己东西收了没？你是不是也该收拾收？你三点钟走啊？他还在混呢。我没什么收的，一弄一拉就走。<笑>你这野狗就是这样，野狗就是这样，我一拉就走，一拉就这样子我就走。哎<笑>，爽！鹏鹏说完了，说完了，说完了。<笑>卫生间你没有东西、啊？没有。隐形眼镜？没有。手机充电器？手机充电器,电器没拿开，看不？就是一直用的一心哥的，哎呀，这野狗还互相蹭。一心哥说：“哎，用我的，我线多。”再歇一会儿吧。啊，好。躺会儿呗，再。可以。哎。好安静，没人吗？这是。Hello。哎 ，Hello Hello。不会都在睡觉吧？一心，哎，好，没事，你睡，你睡，没事就你自己吗？没有，鹏鹏在里面洗东西，拿东西，哦、进来，进来。我应该去在这儿待着、啊，待着，待着，对，这客厅。真够热的，外面真够热的。是的，是的。你你睡吧，你那睡睡午觉，你们在。没事，我们都在休息，你也可以过来，就反正，嗯。那是。哎，是我。你什么时候来的？<笑>刚来。你从哪里来呀、啊？我从到处爬活。太不容易了。<笑>第一个，刚上个厕所。好了好了，辛苦辛苦。来来来，你得走了，你要走了。对，啥意思啊？你要走了。对，赶回去组杀青。对。安娜，这是杨迪。哎，那是啥时候来的？昨天啊，昨天来的。那我就不送你了，好吧？好，走。太热了，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜,拜拜，注意安全啊！嗯，等你杀青啊！嗯。喝什么？
喝冰咖啡、冰柠茶。那喝个冰柠茶。好。哎呦，这上，哎呦，今天可真的是有点热，昨天就没这么热。我们在哪里继续捡螃蟹？待会儿吧。咱们咱们仨别捡螃蟹了，咱们仨开始咱们远树的好不好？好呀，好呀。我们把那个弄了。等一下是这样的，我跟妹妹和那个安娜，我们仨是要走高端商业那种。卖谁啊？高端？不是经营那种一种职场的节目。啊，经营类节目。你和许志远老师负责一边捡螃蟹，一边完成一段深度的高端。你不说许老师，我都忘了人呢。但是他打野呢，打我来这儿没见到他，我们好久没见到。这么热的天是不是晕哪儿了？他是这样的，许志远老师只有在吃饭的时候会出现。他单独录了个节目吗？是的，是的，他自己有自己的一条线。你要不自己过去看一眼？我去搂一眼哈、啊。对，如果志远老师在的话，你就说聊聊呗。往哪儿走嘛？就往那儿走。直走那边。哦，行，我看看啊。哎呀，真是徐老师独自一人坐那儿。徐老师方便吗？哎，方便。你好，你好，我是杨迪。哎，你好。没事没事，您坐。你好，你好。你好。那个你刚到是吗？我中午到了一会儿，大家都在睡觉。啊、哦，是吗？对，我也就跟着睡了会儿。我也在，我在这睡着了。在这儿睡哈。挺舒服，对，鹏鹏走了，我来干干点他的活儿啊，是吧？他们走你不知道是吗？我睡着了，<笑>我就躺在这睡着，特别舒服。嗯，我特别喜欢那村口，你去看了吗？啊，我从那儿来，我很喜欢那儿。其实我最喜欢那儿，很爽。但我们可以去那儿坐会儿。<笑>我们远离这个节目了，已经。<笑>咱们现在去吧。我还啥没干呢，不干活不好意思。咱们两个人法不责众。<笑>这个词儿用的妙，法不责众，走。一二。啊，他们在劳动。对，他们在劳动。真好。我就喜欢看着别人劳动。我到这种地儿，觉得就时间消失了，哎，是吧？不看不看 ，timeless 那种感觉。咸鱼，这是不是很好吃啊？我今天中午，这是人，你可不能拿。不是，你拿我可把你当场拿下。我说有贼，待会问问老板有没有这个鱼吃。这个咸鱼很好吃。他们用那个咸鱼切成块，跟那个茄子坐在一块。嗯，咸鱼茄子堡，我今天中午吃。是这儿是这条路。对，坐这儿吧，我拉个凳子。你喝什么？我都行。哎呀，咱俩可以买点喝的哈。对啊，我,、就是、我没带手机，我我有我有。<笑>哎，老板，你有这种咸鱼吃吗？我刚刚拍的这个，就你晒的这种，那还要煮啊？啊，要煮就没有不能直接吃吗？没有。哦，那算了。多少钱？哎，五块一，十三块。这两个橘子吃吧。哎哎。十五块，多少？哎哎哎，好。把你吃了吧。这个啊，嗯，很好吃的。坐会儿回去干活啊，大家不要觉得我们不干活。<笑>这都是乘凉的哈。嗯。村中心了，这应该就是。他们的这个 Puppet Square， 公共广场。看到没？黑红榜，道德黑红榜。哎，黑榜标准了什么？这个还挺，我很刺激啊！啊，我刚看到，我觉得有点厉害。咱们会上黑榜的，村中聚众喝酒，游手好闲，常年不参与劳动。许志远，空等号，许志，写上去，名字，常年不参加劳动，游手好闲。不，我们只是来这儿稍微休息一下，马上不用不用假惺惺的。集体中总有表现坏的人，要不然表现好的人就就无法凸显自己了
，我这次没有想有这种想法，徐老师，<笑>你要自己上黑榜，我要先撤了。你就想把我拉下水，我现在发现了，一直有，<笑>来个同伴挺好的。<笑>你打算待到什么时候？我今晚走了，叫吃饭啊？你待会儿就走、嗯，饭吃吗？吃啊，吃完饭走。他们做那么好吃，得吃完再走啊！但是你这会儿呢，就等到他电话叫你说吃饭了。那也不用，等提前几分钟吧。你还去干活呢？我今天收了全全队最多的垃圾。主要我还啥没干呢，我慌。对，所以你有有你垫背就更开心了。游手好闲，常年不参加劳动。我是不是应该折返才比较好啊？游手好闲，常年不参与劳动，不会上黑榜的。宝贝，回去弄螃蟹，干活了。嗯，上红榜。早上劳完动之后很有成就感。<笑>哎，回来了。哎，志远老师，你分分配点我们活干呗。回来干活了。你好像录了另外一个节目，除了吃饭的时候能见到你，<笑>我有点睡觉是吧？你能不能带着杨迪去把螃蟹再搞一点出来？好，我们俩干这个。哎呀！嚯，坚持要做这太师椅，气势要在啊，在的，在的。到了，要怎么处理它？只是把它摘出来吗？到底怎么处理啊？把这个所有的网丝剪掉。好。其实咱们也吃不了这么多吧？卖的啊，卖的啊！我在这说我们吃呢，想多了。这汗，对，迷了双眼。是劳动人民的汗水，但这个还是挺有成就感哈、啊。嗯，完全弄干净以后，还是让人有喜悦感。嗯，你有你有这感觉吧？有，嗯、这弄的一只只弄出来挺爽的。嗯，完全进入感觉了，尤其出海，特别开心，特别开心。嗯，喝酒，我觉得我们应该出海了，就现在就可以下鳗鱼龙。哎，这个好，这个好，这个好，这个好。然后明天再把它拿下来，里面就有好多鳗鱼。这个好，这个好，这个好，嗯，这个好吧。明天拿上是谁的活儿？听起来不妙呢。要、啊、<笑>你这来干嘛？你这高兴死了。对，我放。对对，那咱们去什么时候走啊？快走。徐老师，你赶紧拒绝。<笑>妹妹，哎，我学了一个特仑苏沙漠有机的特调，叫做绿箭生鸡。安娜留点肚子，适合我的绿箭生鸡啊。嗯。那种可爱字体的好处就是，还是很可爱。物理黄老师，准备做饭这个绿箭生鸡，它是用非常有营养的牛油果捣碎之后，加上我们奶源珍贵高端限定的特仑苏沙漠有机奶，再加上复合液，哦，好满意呀、啊，很适合夏天。好了，完成。来，特仑苏给你更好的有机营养。谢谢，妹妹。谢谢何老师。嗯。好喝，嗯，啊，那个好棒，嗯，辛苦了两位老师，哇，绿箭生机，哇，谢谢，你清爽的，比我们刚在村口喝的酸枣汁好喝多了，在村口还喝了酸枣汁啊，<笑>我们在村口看到了黑红榜，村民的黑红榜啊。我们为什么你知道为什么回来吗？上面黑榜说就是游手好闲，什么就成为黑榜，我们就回来。第二条，游手好闲，成天无所事事的人怎么上黑榜
我们俩吓得赶紧往回跑。<笑>我马上来帮你们弄，好不好？啊，不用，不用，不用，不用。我们弄得很爽，我们俩是要上红榜的人。对我们俩，<笑>我们刚刚游手好闲了太久了。<笑>你们不是游手好闲，你们是走了另外一条路线。<笑>最后没播这，又是只有刚才那儿，哈哈哈,哈！然后就都吃饭了，我也是。<笑>就我们努力劳动的地方都被忽略了，是吧？啊、嗯，但人生就是不公平的，也无所谓了。啊、你也不能否认你没做那些事儿，<笑>你给人提供了那样的素材，你就得认。嗯。<笑>这大盆足够了。够了，够了。那把这个就扔在里面吧。你看我，你是不是这次发现我干活还可以、啊？厉害，你真的很利索，是吧？他我干，他说我干活还可以。红榜上红榜，上红榜，你绝对上红榜，绝对上红榜。不知道能排第几，但是肯定能上红榜。一共就七个七个人，你排第第八是吗？<笑>黄老师，你要不要挑几个盘海？对，好、啊，在那儿他们弄完了，我去，我去，我来，我拿个盆过去装去。黄掌柜，你不用动，我们给你拿过来。啊，别别别，你别，我拿盆过来装。我拿盆过来装，我我到拿这儿来，正好在这儿就行。哎，还是厉害的嘞，这还有鱼呢里边。啊，我们你说这新鲜，你说我是直接给它蒸了呢，还是炒成香辣蟹？炒香辣蟹吧。好，可以。香辣蟹马上两个人就兴就兴奋起来了，家一点思考都没有。行，可以。我来收拾了，行，把它卖变现，走吧。我来拎，我来拎，一人拎一半，一人拎一半，走。一人走走一走、啊、一人走一,走一半呗。行，你觉得呢？你你想一块拎，那行呗。这样子就更轻一点。对，好。<笑>哎，估个价，你们俩估个价，多少钱？五百。也没啥内容，<笑>五百。<笑>主要这市场价我也不太清楚，倒是真的。哎呀，卖个大概吧。行。万万想不到，迪迪和志远志远结盟了，而且两个人非常和谐，是不是？嗯。完全不需要蘑菇屋的人，他俩就自己去了。你好，是卖给您吗，姑娘？哎，收鱼螃蟹。好好好，你看看我们的。哇，好多。还可以啊，你们。还可以吧？是这个收获还是挺多、啊。这个的话就五十一斤，然后小的这种的话就三十。哦，还分开装，分开的价钱。哎、要不你全部就是一样价。一口价是吗？哎，四十。四十也可以吧。<笑>折个中会不亏啊？呃，哎呀，你让老板赚一点了。哎呀，<笑>说不过人家了吧？这话给我怼那儿，四十就四十吧，可以啊，四十。赚一点，赚一点，哎呀。哎，昨天那小伙还给我多了二十块钱了。哪个小伙？昨天收鱼的拿、哦、的拿鱼来收的。<笑>的<笑>我们对换人了，你不觉得我们跟昨天的小伙面相都不一样吗？<笑>昨天那个小伙很好说话哦。啊，我们行，这话给我，<笑>我们很冒充。行，来，嗯、哎，也不容易。鹏鹏这儿好说话，我们还。<笑>这个现在还是算新鲜的哈。嗯、哎，肯定就是，因为我一看死了，就总觉得，不要乱说。<笑>他们在休息。<笑>等一下。十二斤四，十二斤四，减去掉一斤半，十、哎、一斤，十一斤四，十一斤乘以四十，四百四。哦，还还还挺准的，就五百，四百四。要我们贴六十给他，不是说我们卖了五百。之前那个游手好闲有点，看到黑红榜以后你变了个人，所以就怕有激励机制。干脆转五百多吧，我们说卖了一千，<笑>是不是更爽？你回去转转给我啊！哇，我们给你放这儿还是帮你放哪儿去？这个我自己来就好了。好，你可以拿动吗？可以。你帮我帮你送回去吗？我们帮你送回去
，那个搬运费二百，<笑>开玩笑，那行，你可以哈，谢谢啊，谢谢谢谢，拜拜拜拜，还是可以的，回去跟他说五百啊，啊，绝对五百啊，他们直到看播出那天才恍然大悟。<笑>回来了，亲爱的何老师啊，你知道我们卖了多少吗？哼哼，七百。哇，你你赶紧去扫码，我太过分了，太过分了。一百、三百、八十，来，一百、两百、三百、四百、五百，可以吧？还真行啊，我都不知道这东西能值这么多钱啊。哇，卖了这么多钱啊！一下子捞着了，拍一下发在群里。晒不晒？晒得挺舒服的。这会儿比刚刚好了。对，咱俩都属于那种不能持续性劳动的人。<笑>哎呀，忙一下，赶紧歇歇。这是他们弄的吗？哎，这账我们一块搭的啊，是吗？对，怎么又邀功来了？<笑>我可不知道，<笑>你错过了我们劳动重要的劳动环节。<笑>我觉得我们俩性格挺合得来的。我发现了，我们俩骨子里有一些一样的东西，要自由散漫那种是吧？两个黑板，对，<笑>差生们在一起总是有共同语言。迪迪和远远，他们不是要出海吗？我去远处看一眼，杨迪也不见了。走吧，朋友们，出海出海！哎，开心！你这高兴死了。对。换什么衣服吗？呀，不用吧？换短裤吗？可以啊，我穿这个就行了呀。主要是怕，嗯，你没有后跟儿，怕你没踩稳，鞋飞走了。我，我 balance 应该不没问题。哎呦！<笑>你家还是全体国小孩子了，就得一双老了。好嘞，我们出海了啊！注意安全啊，玩的开心。完、啊、你就去看看，我也不做什么死活，就是到海上。做点，那就到了就得做，就让人疯狂干活。听说你也想体验向往同款生活。即刻扫描特伦苏向往的生活活动装产品箱内奖卡，即有机会获得特伦苏旅行基金大奖，同时开启特伦苏原牧场，加入养牛新潮流，超多惊喜等你解锁。沙滩跑步怎么这么难啊？比沙漠变成绿洲还难吗？特伦苏坚持十二年，把沙漠打造成绿洲生态奇迹。我懂了，坚持一个方向，就能遇见更好的自己。所以我要每天坚持喝特伦苏沙漠有机奶。沙漠有机就是更好有机，不是所有牛奶都叫特伦苏。向往的生活官方合作伙伴，仙德瑞拉高端食材保鲜，要用仙德瑞拉铝钛箔。特伦苏，向往的生活。下节更精彩，特伦苏向往的生活现在继续。这里是由特伦苏有机奶冠名播出的《向往的生活》，沙漠有机就是更好有机。向往的生活指定产品，火星人大师级蒸烤集成灶，快蒸嫩烤，双专业。向往的生活指定用油道道全，油酸高达百分之七十五，道道全高油酸菜籽油。向往的生活主推阅读 APP， 七猫免费小说，免费看书一百年，七猫免费小说。向往的生活，向往碳纤关荣生冰箱，荣生 Will 冰箱放在冰箱里继续。续涨七天，向往的生活持久续航关，绿源电动车，绿源液冷电动车，一部车骑十年。上这个，对，从这边上，这么上来啊？对，嗯，嗯，这还需要一点功力哦，突然发现，你可以吗？你可以，你。走，<笑>可以可以，是这样吗？可以可以。看，这个是那个下曼玉龙要调的那个饵料，我们把这个饵料把它包成一个团，然后给它压实，给它投到这个桶里就行了。然后你们自己团吧。
哦，小心。其实我们早知道在岸边搓好再提上，那这搓着晕死了。没事，就特别吗？就为了特别而特别。好，那我丢了啊！好好好，你别把我带下去了啊！啊，你别把我带下去了，<笑>我还在呢。好，扔扔扔，准备好了吗，各位？三，哎，等一下，脚脚，别把脚绕上了。明天没亏，明天一块捞你啊！我不愿意给大家提供这样的笑料。好，丢。三二一，哎。<笑>谁犯错误了？我得过再过一会儿吗？保持距离，差不多了。OK， 明天早上来找的时候得费点功夫。妹妹，咋了？待会儿我们做出一点来，去请村民们尝一尝。好，那我先去做一些准备，待会儿见。好，好，等你们啊、哦。嗯。罗拉叔，嗨，我们来啦，辛苦啦。我看看，哇，好漂亮啊！好好看，冲好了都放到那个篮子里面，还有可以给村民们。好，好拎多，可以拎，没事。如果人比较多不够的话，就说随时欢迎他们来我们这儿，我们给他们做咖啡，好吗？好。多少？你好，你好。我们这边弄了一个咖啡屋，然后可以试一下。好，谢谢。好，谢谢您。那你们吃饭了没有啊？啊，我们一会儿就回家吃饭了。啊、嗯，拜拜。我们回家了，那也走了。这个好好看。哦，一心哥他们其实这个点去能看到海上,上海上看到日落，没准此刻正在感叹日落。哦、嗯。好美啊！看到了，看到了。别漂移，没事，漂一下吧。现在，你怎么那么野，徐老师？<笑>咱们不是那种冒险节目，都啊，空气 ，I care。<笑>
，有意思。你开的太野了，好来劲的。哎呀，你看人家水性好好，当地居民水性好的要命，看到没？你看人家多好多自在。哎呀呀呀 ！Hello， 好厉害啊！这样游，哎，这不是是你吗？哦，就是你螃蟹的，买我们螃蟹的，这是你的孩子，老板娘，啊，你是老板娘，这是小老板是吧？家里散步，散着散着散海里去的那种，<笑>一方水土养育一方人，真厉害，游的那叫一个欢食。嗨，啊，回来了，反正都放进去了。哦，明天去收去。回来啦。嗯，我又开了回程，特别开心。<笑>赶紧冲冲脚，在那个池我去，我去冲个澡。也行，你先在那池子里冲冲脚。对对对，海龟回来了，晕不晕？一点点，有一点哈。回来以后是许志远老师开的船，听说了，他就录了另外一档节目，跟着志远去冒险。他真的很爱搞一些冒险的事儿。对呀，来，你来吧。谢谢。这个花每天就喝洗脚水啊？啊，他就喝洗脚水吗？我也不知道，我是第一天用这里，我都不知道这里有个水龙头。我在那儿洗脚嘞，洗脚在那儿。我就说这个花喝洗脚水。哥，不是，那是我们做冰淇淋的地方，你真的是在那个池子里洗脚了？不是、啊，我也是跟老师学的。是，是徐老师，先在这一顿洗。从众心理，这就是一种，法不责众。哎，那你先帮我洗一个菜吧。那个姐，那蒜苗帮我洗一洗。好。我感觉我包到了一堆不好的蒜，所以可能还得再来一桶。我看这底下是不是还有？我跟许志远老师聊得可欢了，是不是？他其实挺好，啊、挺好聊的，是不是？啊、不是我想象的那么，不是我最早看十三幺的时候的。十三幺他不也聊得挺好的吗？气氛也会有一些那种，就不是那种松弛的感觉。哎，这样说也不太好啊，怎么形容才好呢？何老师，别说了。<笑><笑>你觉得是没法说是吗？不是你，人家不在，你要跟当着他的面跟他探讨行，咱们在背后议论人家节目算怎么回事？不聊了，不聊了，对不对？就是因为那就有一个刻板印象嘛。啊，也是。这个搞完还是有成就感。谢谢，好，交给我吧。哎，刚好，地方出来了。好，爹没啥事了。没事没事，你去，你去休息一下，吸吸汗。我去，许志远老师那边瞅瞅。要吃饭了吗？你咋醒了呢？<笑>你要去抓什么呀？我不抓什么，我只想找点怪的东西，然后这样子飘在这儿。<笑><笑>你还给自己放点悠扬的音乐？嗯，拉赫玛尼诺夫。哎呦，这个帐篷是他们刚解锁的，好像是。就昨天弄的呀。感觉是为了你解锁的。对，我也不知道。不对，你甚至当。很少在那边出现，主要是那边本来就很挤，我们去了就是造成压力。这边宽敞，我不想接你这个话，没有我们就你，我可干了活，是什么意思？榜上有名，徐老师。啊，我今天又开船了，又抓鳗鱼了，带新同学逛了村口，卖螃蟹了，挺忙活的。怎么样？一直忙活的感觉。你的欲盖弥彰，算了，我决定做出真我。是啊，你
，做一个诚实的自我，比一个做一个假装勤劳的自我要更值得尊敬。我不爱认徐老师，我眯会儿，不要再输出内容。<笑>哇，海上的感觉真好哈。嗯，看那个日落，它一种，还是一种，就是开阔，嗯，那个整个世界开阔。那浪真的挺好玩的，你能感受到你跟浪的有一个当然当然接触是吗？跟骑马似的，你会迎着浪是什么冲一下，顺着浪是什么，就那就刚才那种，我觉得特别诗意，就是他们就没想到卖螃收咱们五百块钱那个，就再就走到里面去了，对，然后叫我老板娘，特别有自身份意识，哎，而且小朋友那么小，估计有一岁吧，在里面游，嗯，那他将来就是一个海之子，嗯。就跟那个长大可能就跟咱们开船的小伙子一样，他翻船就无所谓，他肯定在里面浪里白条是无所谓，那种自在。吃饭了啊？那我们显得我们太显得我们太不好了，显得我们就奔着饭点去的。您那边录完了，<笑>讽刺我。<笑>不到饭点儿不出现的神秘男子，许知远，开始炒菜了。这海参啊，嗯，我煮的太咸了，真的是。是吧？我煮了好几遍了，还咸，还咸。哇哦，这么厉害！不要怕辛苦了，欢迎杨迪。时隔六年，哎，再次蘑菇屋重聚。对，还有这个许志远老师和这个安娜，安娜他们，我老老同学了都。<笑>对，是已经在这当了待到二年级了，已经二年级了。今天完全进入角色了，已经进入节奏了。嗯，大家请开动。今天黄老师有点用力过猛啊。对，真是。哇，太丰盛了。嗯。哇、哦，好吃！哇、嗯，这个好好吃，这个辣椒炒肉,炒肉特别好吃，每个都好吃。嗯，真的每个都好吃。我其实哪儿都还没去过呢，我今天。你都去了村口，他们没去过呢，没事。当然我去的不属于这个之前播出过的内容范畴，对不对？<笑>很有可能你是那个节目里面的，对你，他是你那个节目的嘉宾。<笑>我说我去录像的时候，没跟那个何老师他们基本没怎么聊到天儿。<笑>他俩，他俩找到了对话的语语态，<笑>对，还聊了一天，<笑>东聊西扯、嗯。叫杨迪去找支援老师回来，嗯，找不回来，两个人说去远方散步。我去找支援老师，我俩去了村口的榕树下。<笑>看到了黑红榜，两人醒悟了，哦、回来干活了。为什么这么积极？就是村口贴一个黑榜、红榜，<笑>黑榜就是游手好闲，什么好吃懒做。<笑>我们看完之后很受震撼，就回来赶紧干活。<笑>你绝对能上红榜，你是可以的。好，你说好了啊？对，今天我跟你讲，红榜肯定是，我就信了。但你有自己的一个榜，<笑><笑>你录的都是另外一个节目。<笑>叫做许志远一个人向往的生活。<笑>我今天完全进入感觉了，这海边人好开心呐、啊，都当船长了，开船。对，不管乘客死活那种，<笑>把给吓的。志远，我替我们树屋的建造者感谢你。对，我充分使用来来来。不会有人有你利用的高的，因为你不管大家，<笑>你就一直在那
，你在向往的生活，甚至对这边都不熟，这个屋子这个区域，太厉害了。他是传说中的，只有吃饭的时候准时出现，<笑>吃完放下筷子就走，马上就要走，就朝远方。待会儿马上要走了，他刚刚包都背到那儿了。<笑>今天我要洗碗是吧？行，我洗。哎，让我表现一下。哇！你们这个节目居然还要征用我们的厨房。<笑>我已经吃的吃懵了，有点。吃懵了是吗？我感觉好久没有吃过这么好吃的饭。<笑>今天黄老师这个发挥有点超常是吗？登峰造极的意思。将来老老一点，就我就在那个顺义开个饭馆。嗯，我们去。好，我就给你备菜去，黄老师。对，一天一天一桌。嗯，只接待朋友。那我们支个机器，那不就是向往的生活吗？<笑>就就不跟就不跟别人分享，就自己这帮人自己玩。随着年龄的增长，分享就越来越少了。嗯，就分分享的范围越来越小。是，真的。小的时候，希望全世界都知道，对吧？对。等年随着年龄长大，长大最后就最好就没人知道，或者就是身边的最爱的人知道，就完了。不足与外人道。嗯，不足与外人道。我跟各位喝一杯啊！我今天就撤了。好，特别开心。来来来，快到爆。我开心死，开心死了。<笑>哎，真的很开心。咱们去这这找你来玩，好好玩好玩。你们在叫我。嗯。东西都拿好了。对。志远。嗯。你走了哈。走了。特别开心，咱们以后一块玩啊。好，好。太好了。回去咱约啊。你好好的，明天去捞鳗鱼啊。好的，好的。哎呀。走了。拜拜拜拜拜拜。我们下次再见啊。拜拜拜拜，再会啊！我从后面越过去，谁同意你？谁同意你这么走？有点仪式感，好不好？仪式感，好好。真的是自说自话，你可太可爱。走了走了走了，拜拜拜拜拜拜拜拜拜。我去，我去投奔怒海。为了符合你的形象，我们真的不送你了。别别别别别，你不会怪我们吧？千万别送，千万别送。真的吗？我喜欢自在的。志远，打野快乐。<笑>下次再来，拜拜拜拜拜拜。在这样一个焦灼的时刻，蘑菇变成了一次治愈之旅。海风、夕照、夜晚捕鱼，以及温暖甜蜜的友情，食物之滋味，真名不虚传，皆令你暂时遗忘一切。好来劲的！哇，就第一次做手工课，还挺好玩的。<笑>哇哇，可以可以可以可以，可以可以可以可以。二零二二年，我要更坚韧一些。他一下杀进俩节目，而且你看他的拖把鞋一直把那个沙子往后面。我看到，你看到没有？他太逗了，他真的。哇，徐老师。绝对好，走路的时候飞沙走石的。他走路有一个范儿，是吧？太逗了。我那边等于也杀青了。<笑>我要去当一会儿许何老师。哎，我去当一会儿许志远啊。<笑>你去吧。哎呦我天哪！我坐会儿
，向往的生活官方合作伙伴 Cinderella 高端食材保鲜，要用 Cinderella 铝钛箔。特伦苏，向往的生活，下节更精彩。特伦苏，向往的生活，现在继续。哇！为了仪式感，我还给你。谢谢谢谢。哎哎哎！哎哎哎沙老师来了，带了一个洗漱包。哈喽，欢迎唐，欢迎大家，欢迎皮哥。哇！大雷呀！我掐指一算，今天不宜出海呀。真不行。大肖，等你的板了啊。何老师，那这块搁哪儿呢？这块搁在我心上。走，啊啊！哎呦，它是折叠的，它是折叠的。呸！一二三，先缓解了，给我给我开房。我说你上哪儿整不行啊？你非得在我这儿整鱼。你们需要上再来一次。更多精彩内容尽在芒果 TV。每周五晚二十四点会员抢先看正片，每周六十二点尊享 Plus 版。打开芒果 TV， 搜“向往限定套装”，一键获取向往官方周边及芒果 TV 会员。上小芒 APP 购买向往的生活官方周边，一起乐享国货生活。哎，黄乐，你是什么时候有点上了点年纪的感觉？你你有吗？多少有一点。嗯。然后有时候回想一下过去，想，哇塞，我都五十多了，就、嗯、觉得挺吓人的。其实志远，你我跟你讲啊，就是四十五岁以后会觉得特别特别的怪。呃，现在有种感觉，我就是种就是种感觉。四十五岁以前还觉得自己也没什么意识，自己是是。年纪。然后你又奔着一个很清晰的五十岁去了。是。所以你现在最好的时光，你们。真的是，二三十岁最好。二五四十多岁五十岁也挺好，嗯、各有各的好嘛。当时爱因斯坦有个特别有名的话，他就是说，说所有人都崇拜年轻，我就觉得我到了中年之后，生活才变得甘之如饴。嗯，但是他他有他那个。中年之后其实挺好。嗯，因为你啊，就是你的平衡感会好，然后你你没有的东西，你也接受了。对，然后你得到的东西也确定了，一转眼。找到他